എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണീസ് അക്കാഡമിയിലെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടിംബറിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ടിംബറിൽ ഫംഗസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിലെ തന്നെ പലവിധത്തിലുള്ള ഫോഴ്സസ് കൊണ്ട് ടിംബറിലുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലെ ഡിഫക്റ്റുകൾ ആണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിഫക്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തതാണ് ബേൾസ് ബേൾസ് എന്നാൽ വെൻ എ ട്രീ ഹാസ് റിസീവ്ഡ് എ ഷോക്ക് ഓർ ഇഞ്ചുറി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് യങ് ഏജ് ഡ്യൂ ടു സച്ച് ഇഞ്ചുറി ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രീ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്സെറ്റ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസ് അപ്പിയർ ഓൺ ദി ടിംബർ യങ് ഏജ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രീയുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഷോക്ക് കൊണ്ട് ആ ഒരു ട്രീയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒക്കെ ക്രമാതീതമായ വളർച്ചകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ബേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രീയുടെ യങ്ങർ ഏജിലുണ്ടാകുന്ന നമുക്കറിയാം ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഷോക്കുകൾ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് ബാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ട്രീസിൽ ചെറിയ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഷോക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ അത് കാറ്റ് മൂലമാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് മൂലമാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഷോക്ക് അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ അതുമൂലം ചിലപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും വളവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ബേൾസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫക്റ്റാണ് കാലസ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഓർ സ്കിൻ വിച്ച് കവേഴ്സ് അറൗണ്ട് ദി ട്രീ ട്രീക്ക് ചുറ്റും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കിൻ കവർ ചെയ്തു കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കാം ദാ ഈ കാണുന്നതാണ് കാലസ് ട്രീയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നു അത്തരത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ കാണുന്നതിനെയാണ് ഏത് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ബേൾസ് രണ്ട് കാലസ് ബേൾസ് എന്നാൽ യങ്ങർ സ്റ്റേജിലുണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറി മൂലം ഇറഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രീയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അപ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബേൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഓർ സ്കിൻ വിച്ച് കവേഴ്സ് അറൗണ്ട് ദി ട്രീ ട്രീക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് മൂലം ട്രീയുടെ കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് മൂലം ട്രീക്ക് കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് മൂലം ട്രീക്ക് കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകളാണ് പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് പരീക്ഷ ഡിഫക്റ്റുകളുമാണ് ഡ്രഗ്സിനസും ഫോക്സിനസും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഡ്രഗ്സിനസ് എന്ന ഡിഫക്റ്റും ഫോക്സിനസ് എന്ന ഡിഫക്റ്റും ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഡ്രഗ്സിനസും ഫോക്സിനസും ഡ്രഗ്സിനസ് എന്നാൽ വൈറ്റ് ഡീക്കേഡ് സ്പോർട്സ് കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഡ്രഗ്സിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ട്രീയിലെ സർഫസിലായിട്ട് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഡീക്കേഡ് സ്പോട്ടുകൾ കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ്സിനസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫംഗസ് മൂലമുള്ളതും നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് മൂലമുള്ളതും വേർതിരിച്ചാ
വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഡ്രഗ്സിനസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോക്സിനസ് ഓവർ മെച്യൂരിറ്റി മൂലം ബാഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ മൂലവും ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് ഫോക്സിനസ് ദാ ട്രീയുടെ കാതലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് പോർഷന് തന്നെ ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രീയുടെ ഏറ്റവും സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ കാണുന്ന ആളാണ് പിത്ത് എന്നുള്ളത് പിത്ത് യങ്ങർ സ്റ്റേജിൽ അത് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും യങ്ങർ സ്റ്റേജിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിത്തിലൂടെയാണ് എന്നാൽ മെച്യൂരിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് പിത്തിന് കേട് സംഭവിക്കുന്നു ഓവർ മെച്യൂരിറ്റി സംഭവിക്കുമ്പോഴും ബാഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ മൂലവും പിച്ചിന് പിത്തിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് ഫോക്സിനസ് ഫോക്സിനസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഓവർ മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ബാഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സിനസ് എന്നാൽ റെഡ് സർഫസിൽ വൈറ്റ് ഡീക്കേഡ് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഡ്രഗ്സിനസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോക്സിനസ് കാരണമാകുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഓവർ മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ബാഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഓവർ മെച്യൂരിറ്റി മൂലവും ബാഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ മൂലവും ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ഫോക്സിനസ് എന്നും പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റാണ് റിൻഡുകാൾസ് റിൻഡുകാൾസ് എന്നാൽ അപ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ട്രീസ് അതിനെയാണ് റിൻഡുകാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ബാർക്ക് ഓഫ് ദി ട്രീസ് ബാർക്ക് എന്നാൽ ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ബാർക്ക് എന്ന് ഈ ബാർക്കിനുണ്ടാകുന്ന അപ്നോർമൽ ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിൻഡുകാൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് നോട്ട് When the tree is eventually felled for timber, tree ടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ടിമ്പറിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാറുണ്ട് ദി പ്ലേസസ് വെയർ ദി ബ്രാഞ്ച് ഹാഡ് ബിൻ ജോയിൻഡ് ദി ട്രീ ട്രങ്ക് വിൽ ബി ഷോ ആസ് ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡഡ് സർക്കിൾ ഇൻ ദി പ്ലാൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് സർക്കിൾ രൂപപ്പെടും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് സർക്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ആ ജോയിൻറ്റിൽ ഒരു ഡാർക്ക് സർക്കിൾ അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഒരു ലോക്കൽ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടാകും ആ പോർഷനെയാണ് നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ റിൻഡുകാളിൻ്റെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റിൻഡുകാൾ ഈ ചിത്രമാണ് റിൻഡുകാൾ ഈ റിൻഡുകാളിൽ ഇതായിരുന്നു ആ ടിമ്പർ അതിൻ്റെ ബാർക്കിൽ ബാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ പോർഷൻ ഔട്ടർ പോർഷനിൽ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് വരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് വരുന്നു അതിനെയാണ് റിൻഡുകാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർക്ക് കാണിക്കുന്ന അപ്നോർമൽ പ്രൊജക്ഷൻസിനെയാണ് റിൻഡുകാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോട്ട് എന്നാൽ ചില തടികളിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ കാണാറുണ്ട് അത് ആ ഒരു തടിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോയിരുന്നു ആ ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡാർക്ക് സർക്കിളാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഭാഗത്ത് മാത്രം സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഒരു ലോക്കൽ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ആ ഒരു തടിയുടെ മുഴുവൻ പ്രോപ്പർട്ടിയെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ടും റിൻഡുകാളും രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകളാണ് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകളാണ് നോട്ടും റിൻഡുകാളും നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റാണ് ഷേക്സ് ഷേക്സ് എന്നത് അഞ്ച് വിധത്തിലാണുള്ളത് കപ്പ് ഷേക്ക് റിങ് ഷേക്ക് ഹാർഡ് ഷേക്ക് റേഡിയൽ ഷേക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഷേക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് കപ്പ് ഷേക്ക് എന്നാൽ ആനുവൽ റിങ്സിൽ ലോക്കലി ചില പോർഷൻസിൽ മാത്രം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിള്ളലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ചെയ്തോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കലി ആനുവൽ റിങ്സിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് കപ്പ് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ആനുവൽ റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിങ് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ് ഷേക്കും റിങ് ഷേക്കും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം കപ്പ് ഷേക്ക് എന്നാൽ ആനുവൽ റിങ്ങിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് പോയിൻറ്റുകളിൽ മാത്രം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കപ്പ് ഷേക്ക് എന്ന് പറ
ഹാർട്ടുവുഡിൽ നിന്നും ഔട്ട്വേർഡിലേക്ക് ക്രാക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ഷേക്ക് എന്നാൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഔട്ടർ ഭാഗത്തു നിന്നും ഔട്ടർ പോർഷൻസിൽ നിന്നും ഇന്നർ പോർഷൻസിലേക്ക് വിള്ളലുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്റ്റാർ ഷേക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടുവുഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പുറമേയാണ് പുറത്തേക്കാണ് ഡിഫ് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹാർട്ട് ഷേക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഔട്ടർ പോർഷനിൽ നിന്നും അകത്തേക്കാണ് ട്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ളിലേക്കാണ് ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് വിള്ളലുകൾ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രാക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റാർ ഷേക്ക് എന്നും വിളിക്കാം എന്താണ് റേഡിയൽ ഷേക്ക് എന്ന് നോക്കാം റേഡിയൽ ഷേക്കും ഹാർട്ട് ഷേക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇത് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ നിന്നും അതായത് ഹാർട്ട് വുഡിൽ നിന്നും ഔട്ടർ പോർഷൻ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പുറമേ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് റേഡിയൽ ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് വുഡിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ബാർക്ക് വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിള്ളൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റേഡിയൽ ഷേക്ക് എന്നും വിളിക്കാം ഇത്രയുമാണ് ഷേക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളത് ഷേക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് കപ് ഷേക്ക് റിങ് ഷേക്ക് ഹേർഡ് ഷേക്ക് റേഡിയൽ ഷേക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഷേക്ക് അവിടെ പേരിൽ നിന്നും ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ട്രീക്കുണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ബേൾസ് ഒന്നാമത്തെ ഡിഫക്റ്റ് ബേൾസ് ആയിരുന്നു യങ്ങർ സ്റ്റേജിലുണ്ടാകുന്ന ഷോക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ക്യാലസ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് കാണപ്പെടുന്നതിനെ ക്യാലസ് എന്ന് പറയും കാലസിൻ്റെ ചിത്രം ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക കാലസിൻ്റെ ചിത്രം കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ കെമിക്കൽസ് മൂലം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കളറുകൾ ട്രീയിൽ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം പഠിച്ചതാണ് ഡ്രഗ്സിനസ്സും ഫോക്സിനസ്സും ഡ്രഗ്സിനസ് എന്നാൽ വൈറ്റ് ഡി കേഡ് സ്പോർട്സ് കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഡ്രഗ്സിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്സിനസ് എന്നാൽ ഓവർ മെച്യൂരിറ്റിയും ബാഡ് വെൻറ്റിലേഷനും മൂലം സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫോക്സിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിഗാൾസ് അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ബാർക്ക് ഓഫ് ദി ട്രീ ആണ് റിൻഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവയെ റിൻഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നോട്ട് ഒരു ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റുകളുള്ള തടികൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിൻഡുകളുടെ ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ നോട്ടിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഷേക്സ് ആണ് ഷേക്സ് കപ് ഷേക്ക് ഉണ്ട് റിങ് ഷേക്ക് ഹാർട്ട് ഷേക്ക് റേഡിയൽ ഷേക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഷേക്ക് കപ് ഷേക്കിൻ്റെ ചിത്രം റിങ് ഷേക്കിൻ്റെ ചിത്രം ഇവ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് പാർട്സ് ചില പാർട്സിൽ മാത്രം വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആനുവൽ റിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഹാർട്ട് ഷേക്ക് ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് വുഡ് മുതൽ ഔട്ടർ ഔട്ടർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്കാണ് സ്റ്റാർ ഷേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ടറിൽ നിന്ന് ഇൻവേർഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഷേക്ക് പോലെ തന്നെ എന്നാൽ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സർഫസ് വരെ സർഫസിൻ്റെ ഭാഗം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ റിങ് ഷേക്ക് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് മൂലമുള്ള ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്